小叔，咋还没睡呢？也不知道我媳妇儿现在咋样了。还有王叔，本还想着等王叔年纪再大些，就不让他再做木雕了，好好的侍奉他晚年。这一场雪扫了这么长时间。也不见个头儿。日子总得朝前看，到时候咱一起搬去灵国。听说那儿没下雪，现在已经是春天了，万物复苏，阳光明媚。此次化凡结束，我只需闭关十年便可化身，但通往与之仙界的机缘却百年难遇。如今两国大战一触即发，正是夺取余鼎、获得仙界机缘的最佳时机。新年好，人去你家看看。王家兄弟，不忙吧？不忙，进来说吧。哎
这还是第一次见爽朗的曾大哥这般局促，定然是有事相求。曾大哥，坐。有什么事您直说吧。哎，啊，没事儿，没事儿。不就是要记点原则吗？有什么不好意思说的？你小粗崽子，你等回家的。你爹，你不好意思说，我说吧，我娘准备把旁边的铺子盘下来，把爹弄得大些，可是钱不够，想借点银子。哎呀，王家兄弟，你嫂子总说咱铺子小，所以才挣不上钱。旁边老李家的铺子不是正往外租吗？那就合计着租下来，缺多少？哎，他家铺子挺大的，一次还得交两年，需要五十两银子。呃，三十两，三十两就够了。娘明明说需要八十两。你。啊用不了这么多，王老弟，我只借三十两就够了。曾大哥，这钱不是借你的，这里头有给大牛的压岁钱，也有我的买酒钱。从今以后，每天一壶你的好酒，十年酒钱，很值得了。王老弟，这这……谢谢老师，这还是我第一次收到这么多压岁钱。哎呀，你这孩子！哎呀，多谢你们！快起来，曾大哥。哎呀，别提什么十年八年的，以后只要你在一日，这酒啊，就每天给你送一壶来。我天天给王叔送。好。哎呀，外头天冷，赶紧回去吧！啊，回吧。我身上四百余年的煞气，已然全部凝住。若要感受天道，唯有彻底化凡，体悟凡人一世一生。若是藤花原还活着，便一定认不出这人和那个叱咤风云、满手血腥的煞星王林是同一个人。失败了，哎，无妨，行。王叔当年说过，他是有爹娘和媳妇的，可这六年来，始终是一个人。王叔，你终于过来了，你再不过来，我就要上门请你了。给。谢谢王叔。来，王家兄弟，这是你最爱的酱牛肉，今天过年多吃点儿。哎，哎，这牛肉下肚，可少不了这口酒啊！来，哎呀，哎，这个是之前借你的银子，我们先还一部分。我早说过，那是买酒钱，不必再还。哎呀，老弟，你是个实在人，当年没你帮忙，我们哪能有今天呢？我们一直拿你当自家人，所以哪怕每年还一点儿，也是我们的心意。老曾家可从来没有占自家人便宜的道理。兄弟，哎，王叔，放心吧，虽然比不上你，但我们家生意好着呢。<笑>哎来，新年好，新年好。哎呦，今天开市开的这么早，带走了，老板，生意兴隆啊！哎呦，王掌柜，新年好啊！哎，快请进。
，我可没因此打赏，你再热情也没用。哎呀，我又瞧你说的，掌柜的都吩咐了，靠窗东首第一位，永远给您留着。哎呀，王掌柜吉祥，这陈年佳酿是海淘而来，您尝尝。哎，李掌柜，今日我不是来收租的，你放心就是。哎，生意本就不好，这戏班子还一个比一个贵。李心善，要不是您去年那二十两金子的救命钱，咱这戏楼啊，早就关门大吉了。哎呀，这小娘子唱得好啊，把我从城北都给勾来了。是他啊！哪里的小胖子？快走开！今儿没钱啊！啊，你跑！你要敢碰我一下，我就等着，这就不起来了。老子今天是来听戏的。今天在过年的份上，给你钱了。快走吧，混蛋！是真的，比金子硬啊！哎呀，还是你们掌柜的识相啊！对，一壶茶水。算了，王掌柜心善呢，今天就放过。嗯，多谢了啊。若是无人指点，怕是此生无法化身。可惜，可惜哟、哦！是是你呀、啊，前辈，新年未见，风采依旧。化凡，你居然真的化凡了！哈哈哈哈哈哈！哎，好久。<笑>哎呀。老夫生平所见化身修士无数，但能短短数年就完全化凡者，你是第一个。嗯，不错不错，你这化凡不止皮肉相似，而且神速。小伙子，若是你能体会出意境，那么百年之内我可以保证，你能化神。何为意境？哎呦，你看。这人老了，肚子一饿，这记性就差了。哎，再请我一顿饭，好管想起来的都告诉你。前辈慢慢听戏，嗯，晚辈告辞。有意思。原来你这几年就是在这里化凡呐、啊！哎呀，蛟龙，火珠，天阴兽，哎呀，中国八爪刀兽，哎，迪伦，哎呀，你这小子真不错呀！这修魔海绝大部分的妖兽，竟然都被你搬来了。我真是小看你了，没想到你居然有如此精力。这些化神期修士以及妖兽，若非你亲身与之搏杀，断然不可能雕刻得如此神似啊！嗯，你叫什么名字？王林。被这茅屋，实在经不起折腾，您老还是收手吧。哎，小子，体会一下，这就是意境。是元婴都将被异境同化，任由老夫控制。异境，原来这就是异境。前辈，为何我以前遇到的化身修士，没有这所谓的异境？啊，这个<笑>我忘了。虽说是控制了修为，但威力还是大了些。异境是化身修士命脉。
他们大多将异境暗藏在杀招神通之中，不会轻易识人。以你过往修为，嘿嘿嘿嘿，恐怕还不值得化神期如此对待。嘿嘿嘿，怎么样？我来助你化神如何？前辈为何帮我？啊，哈哈哈，这个嘛，嘿嘿嘿，我看你这些雕像不错呀。哎，这个，这个、好，全部都给你。哎，我要你这些低阶法宝干什么？这里面也就那些半成品，还有些看头，但我要了也没用。你看。我这么英俊潇洒，英明神武，英气逼人，难道你就不心动吗？不想把我当做木雕的参考吗？可以，只是我现在修为不够，难以描摹化神修士，更别提前辈这样的世外高人了。等我化身成功，一定把前辈您的木雕做得完美一些。哎呀，好说好说，你到时候一定要把我雕刻的英俊一些啊！做上个几十一百个，哎，看你这就一百个，到时候我就送给可爱的小娘子们。嘿嘿，咱们得抓紧时间了啊！抓紧时间做什么？当然是多整几个意境让你感受感受啦！早点给我化神。若是元婴后期，顺义也只有千里罢了。况且这老头还带着我一起顺义，哎，他的修为到底是什么境界？哎呀，年纪大了，身子骨也差了不少。这顺义一次才区区十万脱离，真是羞愧呀！小子，你以前见过顺义这么远的吗？没有。那你看见我老人家这么厉害，连个屁都不放啊！前辈修为，实乃晚辈生平仅见，在下佩服。啊，那里是白云宗，走，老夫带你踢宗去。前辈，我们就这么过去？戴在头上，除非修为比你高出两个阶位，否则无法看清你的样貌。这可是我多年的存货。用完了，你得还我。啊、这怎么看似平凡，内里竟另有乾坤。这些阵法之精妙，比之上古禁制也不差。嗯银子，给我砸！地修真国大阵，一击即破！哎哎哎哎，这这这就没了！你那么多法宝，天天出工不出力，有手好闲，好闲来做。恶人回阵，不愧是四级修真国，随便一个门派，元婴期修士就有三十多个，为首的竟然全部都是化神级。二位无缘无故破我白云宗大阵。今日若是不把事情说明，那么就留下吧。哼！哎呀，我不管啊，我只是他找来的打手，你们找他啊，找找找找他。
小水咋还没睡呢？也不知道我媳妇儿现在咋样了。还有王叔，本还想着等王叔年纪再大些，就不让他再做木雕了，好好的侍奉他晚年。这一场雪扫了这么长时间，也不见个头儿。日子总得朝前看，到时候咱一起搬去邻国。听说那儿没下雪，现在已经是春天了，万物复苏，阳光明媚。此次化凡结束，我只需闭关十年便可化身，但通往与之仙界的机缘却百年难遇。如今两国大战一触即发，正是夺取余地、获得仙界机缘的最佳时机。<笑>